கத்தோடைய நாம மயப்படுவதாக எல்லாருக்கும் கிறிஸ்தவின் நாமத்தினாலே ஓய்வு நாள் நல்வாழ்த்துக்களையும் புதிய மாதத்திற்கான ஆசீர்வாதங்களை தேவன் அருளும்படி வாழ்த்துக்களையும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அரை ஆண்டு முடிந்து விட்டது அப்படிதானே ஒரு செமஸ்டர் முடிஞ்சு ஆறு மாதங்கள் தேவன் நமக்கு மிகவும் பரிவாகவும் கனிவாகவும் இருந்து கருணையோடும் அளவற்ற ஆசீர்வாதங்களோடும் தேவன் நம்மை நடத்தினார் அவருடைய திருநாமத்திற்கே மகிமை இன்றும் என்றும் சதா காலங்களிலும் உண்டாவதாக ஒரு மாதத்தின் ஆரம்பம் ஒரு ஓய்வு நாளோடு ஆரம்பிக்கிறது அப்படிதாங்க அது உண்மையிலே ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம் தேவனுடைய ஆலயத்திலிருந்து நாம் துவங்குவது உண்மையிலே நமக்கு கிடைத்திருக்க பெரிய சிலாக்கியம் அதற்காக தேவனுக்கு நம்ம நன்றி சொல்லுவோம் இந்த நாளிலே ஆலயத்திலே கூடி வந்திருக்கிற பிள்ளைகள் இன் ஆன்லைன் மூலமாக இணைந்திருக்கிற தேவ ஜனங்கள் எல்லாரையும் திருச்சபையின் சார்பாக வாழ்த்துகிறேன் கத்திர எல்லாரையும் ஆசிர்வதிப்பாராக இந்த நாளிலே நாம் சற்று நேரம் தியானிப்பதற்காக தெரிந்து கொண்ட தலைப்பு தாய் போன்ற தேவன் தாய் போன்ற தேவன் ஆங்கிலத்தில் மதளி காடு மதளி காட் அல்லது மதர் லைக் காட் என்று சொல்லலாம் தாய் போன்ற தேவன் வேதாகமத்தில் தேவனை குறித்து பலவிதமான படங்கள் இருக்கிறது பிக்சர்ஸ் ஆஃப் காட் அதில் தேவனை குறித்து நாம் பார்க்கிற ஒரு படம் என்னவென்றால் அவர் தாயை போன்றவர் ஒரு கேள்வி மனதில் வருகிறது கடவுள் ஆனா பெண்ணா கடவுள் ஆனா பெண்ணா அப்படின்னா என்ன பதில் சொல்லுவோம் ஆண்டு சொல்லுவோமா ஆனால் தாய் போன்றவர் இருக்கு அப்படின்னா பெண்ணுன்னு சொல்லலாமா ஓகே ஒரு சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு கேள்வி பைபிள் சொல்லுது யோவான் நான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காம் வசனத்தில் தேவன் ஆவியாய் இருக்கிறார் யோவான் நான்காவது அதிகாரம் அந்த வசனத்தை அடிக்கடி நம்ம கேட்டிருக்கிறோம் அதை வாசிப்போம் யோவான் நான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காவது வசனம் தேவன் ஆவியாய் இருக்கிறார் காட் இஸ் ஸ்பிரிட் காட் இஸ் ஸ்பிரிட் தேவன் ஆவியாய் இருக்கிறார் அவரை தொழுது கொள்ளுகிறவர்கள் ஆவியோடும் உண்மையோடும் அவரை தொழுது கொள்ள வேண்டும் அதாவது அவர் இவர் அப்படித்தான் எழுதியிருக்கோம் ஆண்பாலில் தான் ஆண்டவரை குறித்து அநேக காரியங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஆவியானவர் புரிதுங்களா ஆண்பாலில் தான் எல்லாம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் தேவன் ஆவியாய் இருக்கிறார் ஆவி ஆனா பெண்ணா நம்ம சொல்ல முடியாது சரிங்களா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா தேவனை நாம் பார்க்கிற பிரகாரம் மனுஷ ரீதியாக அவர் ஆண் என்றோ பெண் என்றோ நாம் சொல்ல நிர்ணயிக்க முடியாது காட் இஸ் ஸ்பிரிட் தேவன் ஆவியாய் இருக்கிறார் இன்னொரு கேள்வி கூட வரும் தேவ தூதர்கள் ஆண்களா பெண்களா அப்படின்னா அதையும் நம்ம சொல்ல முடியாது பைபிள் என்ன சொல்லுது பைபிளில் படிக்கிறோம் எபிரேயர் ஒன்றாம் அதிகாரம் கடைசி வசனம் பதினான்காம் வசனம் சொல்கிறது அவர்கள் பணிவிடை ஆவிகள் மினிஸ்டரிங் ஸ்பிரிட்ஸ் பணிவிடை செய்கிற ரட்சிப்பை சுதந்திரிக்க போகிற நிமித்தம் அவர்கள் நமக்காக பணிவிடை ஆவிகளாக அனுப்பப்பட்டிருக்கிறார்கள் அப்படின்னு நம்ம பைபிளில் வாசிக்கிறோம் பார்த்தீங்களா பணிவிடை ஆவிகள் அதனால் தேவ தூதர்களையும் ஆண்கள் என்றோ பெண்கள் என்றோ நாம் சொல்லுவது இல்லை தேவன் ஆவியாய் இருக்கிறார் ஆனால் தேவனுடைய அன்பை குறித்து பலவிதமான வர்ணனை படங்கள் வேதாகமத்தில் இருக்கிறது அன்பான தேவ பிள்ளைகளே ஒரு அழகான வசனத்தை பாருங்கள் உபாகமம் முப்பத்தி ரெண்டாவது அதிகாரத்தில் 
பதினெட்டாம் வசனம் உபாகமம் முப்பத்தி இரண்டாவது அதிகாரம் வசனம் பதினெட்டு உன்னை ஜெனிப்பித்த கண்மலையை நீ நினையாமற் போனாய் உன்னை பெற்ற தேவனை மறந்தாய் ஜெனிப்பித்த பெற்ற எல்லாமே ஒரே அர்த்தம் உன்னை ஜெனிப்பித்த கண்மலை உன்னை பெற்ற தேவன் உன்னை பெற்ற தேவன் அப்படின்னு வாசிக்கணும் பெறுவது யார் அம்மா தான் ஆண்டு சொல்ல பாருங்களேன் உன்னை பெற்ற தேவன் நம்மை பெற்றவர் நம்மை படைத்தவர் யாரு நமது ஆண்டவராகி தேவன் அப்போ அந்த தேவனை தாயை போன்ற நம்மை ஈன்றெடுத்த அன்னை கோப்பான அன்னை கோப்பானவர் தேவன் என்று நம்ம வாசிக்கிறோம் ஆகவே தேவன் படி பல இடங்களில் அவர் தம்மை ஒரு தாயின் அன்புக்கு ஈடாக அல்லது தாயின் அன்புக்கு மேலாக அவர் தம்மை நமக்கு காண்பிக்கிறார் வர்ணிக்கிறார் பிரிமான தேவ பிள்ளைகளே தாய் போன்ற தேவன் அவர் ஒரு தாய் எப்படிப்பட்டவளாக இருப்பாள் அப்படின்னா எல்லோரும் அழகாக நிறைய நம்ம சொல்லிவிடுவோம் நம்முடைய ஆண்டு வரை தாய் என்று வேதம் நமக்கு காட்டுகிறது தாய் கொப்பானவர் தாய் போன்றவர் பைபிளில் ஆண்டவருக்கு நிறைய நாமங்கள் இருக்கிறது அதில் ஒரு முக்கியமான நாமம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எல் ஷடாய் எல் ஷடாய் யோபு புத்தகத்தில் யோபு புத்தகத்தில் முழுக்க முழுக்க அடிக்கடி பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிற கடவுளுடைய பெயர்களில் ஒன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எல் ஷடாய் ஆல் மைட்டி காட் அல்லது சர்வ வல்ல தேவன் என்று நாம் படிக்கிறோம் சர்வவல்ல தேவன் ஆல் மைட்டி காட் அதுக்கு ரெண்டு அர்த்தங்கள் சொல்லுகிறார்கள் எல் ஷடாய் ரெண்டு அர்த்தங்கள் ஒன்று என்ன அப்படின்னா A God who is more than enough A God who is more than enough போதுமானதற்கும் அதிகமான தேவன் போதுமானதற்கும் அதிகமான எப்படி இருக்கு போதுன்றதுக்கும் அதிகமாக போதுமானதற்கும் அதிகமான தேவன் யார் எல் ஷடாய் இன்னொன்று அர்த்தம் அந்த பெயருக்கு என்ன அப்படின்னா தாயின் மார்பு போன்றவர் தாயின் மார்பு போன்றவர் ஒரு குழந்தைக்கு என்னதான் தேவை தாயின் மார்பு அங்கிருந்தான் ஆகாரம் அன்பு எல்லாமே ஒரு குழந்தைக்கு கிடைக்கிறது அங்கவே இந்த எல்ஷடாய் சர்வமல்ல தேவன் அப்படின்னு தமிழில் இருக்குது ஆனால் இதற்குரிய அந்த மூல பாஷையின் அர்த்தங்கள் என்னென்னு பார்த்தோன்னா பொதுமானதற்கும் அதிகமானவர் ரெண்டாவது அர்த்தம் தாயின் மார்பு போன்றவர் பிரிமண தேவ பிள்ளைகளை அவ தேவன் இப்படி பல விதங்களில் தமது அன்பை நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறார் அவருடைய நாமத்தின் மூலமாக வேதாமத்தில் பல்வேறு வசனங்களின் மூலமாக அவருடைய அன்பு நமக்கு வெளிப்படுகிறது மூன்று காரியங்களை நாம் படிக்க போகிறோம் தாய் போன்ற தேவன் மூன்று விதங்களில் அவருடைய அன்பு எப்படி தாயின் அன்பிற்கும் மேலாக வேதாகமத்தில் ஆவியானவர் ஒப்பிட்டு காண்பித்திருக்கிறார் என்பதை நாம் கற்றுக்கொள்ள போகிறோம் முதலாம் அவர் அளவற்ற அன்புள்ளவர் காட் ஹஸ் அன்கண்டிஷனல் லவ் அளவற்ற அன்புள்ளவர் ஏசை நாற்பத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரத்தில் பதினைந்தாம் வசனம் ஸ்திரீயானவள் தன் கர்ப்பத்தின் பிள்ளைக்கு இறங்காமல் தன் பாலகனை மறப்பாளோ அவர்கள் மறந்தாலும் நான் உன்னை மறப்பதில்லை ஆண்டவர் ஏன் இந்த வசனத்தை சொன்னார் என்றால் முந்தின வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் பதினாலாம் வசனத்தில் சியோனோ கர்த்தர் என்னை கைவிட்டார் ஆண்டவர் என்னை மறந்தார் என்று சொல்லுகிறாள் யாரு சியோன் ஆண்டோட ஜனங்கள் சியோன் அப்படின்னாலே த பீப்புள் ஆஃப் காட் தேவ ஜனங்கள் ஆண்டுடைய ஜனங்கள் 
சரியிருப்பில் சென்ற பொழுது ஆண்டவர்களை கைவிட்டு விட்டார் எங்களை அவர் மறந்துட்டார் அதனால தான் நாங்கள் கைதிகளாக எங்கே இருக்கிறோம் பாபிலோனியில் இருக்கிறோம் அப்படி இப்படிலாம் என்ன செஞ்சாங்க புலம்பினார்கள் அதான் நூற்றி முப்பத்தி ஏழாம் சங்கீதம் நூற்றி முப்பத்தி ஏழாம் சங்கீதமே அதான் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் பாபிலோனுக்கு சென்று அங்கே கைதிகளாக இருந்த காலகட்டத்தில் அவர்கள் புலம்பி பாடின பாடல் தான் நூற்றி முப்பத்தி ஏழாவது சங்கீதம் அப்போது இவங்க என்ன புலம்புறாங்க ஆண்டவர் என்னை கர்த்தர் என்னை கைவிட்டார் ஆண்டவர் என்னை மறந்தார் ஆண்டவர் என்னை மறந்துட்டார் கைவிட்டு விட்டு கைவிட்டு விட்டார் என்றெல்லாம் சொல்லுகிறாள் அப்படின்னு ஆண்டவர் சொல்கிறார் ஆனால் தேவன் சொன்னது என்ன ஒரு தாய் தன் குழந்தையை மறப்பாலும் அவர்கள் மறந்தாலும் நான் உன்னை மறப்பதில்லை அப்படின்னு தேவன் மிக தத்ரூபமாக அவர் சொல்லுகிறார் பிரிமன தேவ பிள்ளைகளை தேவன் எப்படிப்பட்டவர் என்றால் அவர் அளவற்ற அன்புள்ளவர் அளவில்லாத அன்பு காட்டுகிற அனாதி தேவன் அவருடைய அன்பே எப்படிப்பட்ட அன்பு என்றால் அனாதி அன்பு இறைமைய முப்பத்தி ஒன்றாவது அதிகாரத்தில் மூன்றாவது வசனத்தில் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் பூர்வ காலம் முதல் கர்த்தர் எனக்கு தரிசனையானார் என்பாய் ஆம் அனாதி சிநேகத்தால் உன்னை சிநேகித்தேன் தேவன் அளவற்ற அன்புள்ளவர் ஏனென்றால் அவரும் அளவற்றவர் அவர் அனாதி தேவன் ஆரம்பமும் முடிவும் இல்லாத தேவன் அவருடைய அன்பும் அப்படிப்பட்டது தான் அது அளவற்ற அன்பு அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளை தேவன் அப்படி நம்மை நேசிக்கிறார் ஒரு வாலிப மகன் ஒரு பெருங்குற்றத்தில் அகப்பட்டு சிறைச்சாலையில் அவன் தள்ளப்பட்டு அவனுக்கு மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டது அவன் யாரையுமே நேசிக்க மாட்டான் யாரையுமே அன்பாக இருக்க மாட்டான் அவனுடைய அம்மாவை கூட அவனுக்கு பிடிக்காது தாயை கூட அவனுக்கு பிடிக்க ஆனால் இந்த அம்மா என்ன செஞ்சாங்களாம் காவல் நிலையத்துக்கும் நீதிமன்றத்திற்கும் என்ன செஞ்சாங்க இடைவிடாமல் போய்கொண்டே இருந்து தன் மகனுக்காக அழுது கொண்டே இருந்தாள் ஒரு நாள் நீதிமன்றத்திற்கு சென்று நீதிபதியை பார்த்து தலைமை நீதிபதியை பார்த்து ஐயா என் மகனுக்கு இப்படி மரண தண்டனை விதித்து விட்டீர்களே எனக்கு இருக்கிற சொந்தம் அந்த ஒரே மகன்தான் அவனை எப்படியாவது விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்று அவள் மன்றாடினாள் அந்த சமயத்தில் அந்த தலைமை நீதிபதி கேட்டாராம் ஏம்மா உன்னுடைய மகன் செய்திருக்கிற குற்றங்கள் எல்லாம் உனக்கு நன்றாக தெரியும் அவன் யாரிடத்திலுமே அன்பு காட்டுவதில்லை ஏன் தாயாகிய உன்னையுமே அவன் நேசிப்பது இல்லையே அவனுக்காக நீர் ஏன் நீ ஏன் இப்படி அழுது புலம்புகிறாய் அவனுக்காக ஏன் இப்படி கண்ணீர் வடிக்கிறாய் அப்படின்னு அந்த தலைமை நீதிபதி கேட்டார் அந்த மாதிரி சொன்னாங்களாம் ஐ ஸ்டில் லவ் மை சன் ஐயா என் மகனை நான் இன்னும் நேசிக்கிறேன் அப்படின்னு அவங்க சொன்னாங்க ஐ ஸ்டில் லவ் மை சன் என்னுடைய மகன் தவறினாலும் மரணத்துக்கு ஏதுவான பெருங்குற்றமே அவன் செய்திருந்தாலும் அவன் எனக்கு மகன்தான் அன்பான தேவ பிள்ளைகள இதை யோசித்து பாருங்களேன் தேவனுடைய அன்போடு ஒப்பிட்டு பார்த்தால் நாம் தவறுகள் செய்கிறோம செய்யலையா சரி அந்த தவறுகளை தெரிஞ்சு தான் செய்கிறோமா தெரியாமல் செய்கிறோமா எவ்வளவோ விஷயங்களை பைபிள் சொல்லுது யாக்கோப மூணாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் வசனத்தில் நம்ம அநேக விஷயங்களில் தவறுகிறோம் பைபிள் அப்படி தான் இருக்கு ஆனாலும் தேவனுடைய அன்பு நமக்கு தவறுவதே இல்லை 
ஏனென்றால் அவர் அளவற்ற அன்புள்ளவர் காட் இஸ் அன்கண்டிஷனலி லவ் தேவன் அளவற்ற அன்புள்ளவர் அதனால தான் வேதாகமம் அவரை தாய் போன்ற தேவன் என்று காட்டுகிறது இரண்டாம் இரண்டாம் அவர் தாய் போன்ற தேவன் என்று ஏன் நமக்கு வேதாகம் காட்டுகிறது என்றால் அவர் அள்ளி அரவணைப்பவர் அவர் அள்ளி அரவணைப்பவர் ஏசை அறுபத்தி ஆறாவது அதிகாரத்தில் பதிமூன்றாம் வசனம் இந்த வசனம் நம்முடைய சிந்தனைக்குரிய வசனமாக நமது சிந்தையில் பதிக்க வேண்டிய வாக்கு தத்த வசனமாக நாம் எடுத்துக்கொள்வோம் ஏசை அறுபத்தி ஆறு பதிமூன்று ஒருவனை அவன் தாய் தேற்றுவது போல் நான் உங்களை தேற்றுவேன் ஒருவனை அவன் தாய் தேற்றுவது போல் நான் உங்களை தேற்றுவேன் நீங்கள் எருசிலேமிலே தேற்றப்படுவீர்கள் as one whom his mother comforted so will i comfort you and he shall be comforted in jerusalem comfort tetuven apdi solum bolude ange enna vaarthai comfort anbana de pilla illa inda comfort endra vaarthai inda comfort endra vaarthai latin லத்தீன் மொழியில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு வார்த்தைகள் சேர்ந்து தான் ஒரே வார்த்தை கம்ஃபர்ட் கம் ப்ளஸ் ஃபோர்ட் கம் ப்ளஸ் ஃபோர்ட் ரெண்டு லத்தீன் வார்த்தைகள் கம் அப்படின்னா கம் என்றால் வித் ஃபோர்ட் என்றால் ஸ்ட்ரென்த் சொல்லுவாங்களேன் டீச்சர் கம் பாஸ்டர் கம் அப்படின்னா வித் வித் ஸ்ட்ரென்த் கம்ஃபர்ட் அப்படின்னா வித் ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னு அர்த்தம் நான் உங்களை தேற்றுவேன் தாய் போல தேற்றுவேன் என்று சொல்லும் பொழுது உண்மையில் என்ன அர்த்தம் தேவன் நம்மை பலப்படுத்துகிறவர் ஒரு குழந்தைக்கு பலனே யார் தான் அம்மா தான் அப்படிதானே அம்மாவுடைய அருகில் இருப்பு அம்மா பக்கத்தில் இருப்பது தான் ஒரு குழந்தைக்கு பெல்ல ஒரு குழந்தையை தேற்றி அரவணைத்து அழுகையை அடக்கி அன்பினால் நிறைப்பது யார் தான் அம்மா தான் இது வந்து இந்த கலை அப்பாவுக்கு அதிகமாக தெரியாது சரிதானே எங்கெங்கேயோ அழுது கொண்டிருக்கிற குழந்தை யார் யார்கிட்டையோ போய் அழுது கொண்டிருக்கிற குழந்தை அம்மாவோட வந்தவுடன் என்ன ஆயிரும் அடங்கி போயிடும் இது நமக்கு நல்லா தெரியும் வெரி ஃபெமிலியர் ஸோ இதை நம்ம ஆண்டவர்கிட்ட பொருத்தி பார்க்கும் பொழுது ஆண்டவர் எப்படிப்பட்டவர் தேற்றுகிறவர் அவர் அள்ளி அரவணைக்கிறவர் அவர் பலனை கொடுக்கிறவர் கம்ஃபர்ட் என்றால் வித் ஸ்ட்ரென்த் வித் ஸ்ட்ரென்த் பலன் ஊட்டுகிறவர் என்று பொருள் பிரிமணத பிள்ளைகள அப்போது ஒரு தாய் எப்படியெல்லாம் குழந்தைய பராமரிக்கிறாளோ அதை காட்டிலும் அதற்கு அதிகமாகவே தேவன் ஒரு தாய்க்கும் மேலாக இருந்து தமது ஜனத்தை அவர் பராமரிக்கிறார் ஹோலி ஃபெமிலியாரிட்டி ஒரு தாய் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னு நமக்கு நல்லா தெரியும் வெரி ஃபேமிலியர் அதே போல தான் அதற்கு மேலாக தேவன் என்ன செய்கிறார் என்பது நமக்கு நமக்கு அதை எப்படி சொல்லலைன்னா ஹோலி ஃபேமிலியாரிட்டி நமக்கு நன்கு அவருடைய அந்த பரிசுத்தமான அன்பு நமக்கு அறிமுகம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது இந்த தாய்க்கு மேலான இந்த அரவணைப்பை அள்ளி அரவணைக்கிற அந்த குணத்தை தேவன் பெற்றிருக்கிறார் என்பதை ஏசு கிறிஸ்து ஒரு இடத்துல சொல்லியிருக்கிறார் பாருங்களேன் மத்தையும் சுவிசேஷத்தில் மத்தையும் 
இருபத்தி மூன்றாவது அதிகாரத்தில் நான் வாசிக்கிறேன் மற்ற இருபத்தி மூன்றில் முப்பத்தி ஏழு எரிசலேமே எரிசலேமே திற்கு தரிசிகளை கொலை செய்து உன்னிடத்தில் அனுப்பப்பட்டவர்களை கல் எறிகிறவளே கோழி தன் குஞ்சுகளை தன் சிறுகளின் கீழே குட்டி சேர்த்து கொள்ளும் வண்ணமாக நான் எத்தனை தரமோ உன் பிள்ளைகளை கூட்டி சேர்த்து கொள்ள மனதாய் இருந்தேன் உங்களுக்கோ மனதில்லாமல் போயிற்று இந்த இடத்துல ஒரு தாய் எப்படி பிள்ளைகளெல்லாம் அரவணைக்கிறான் உண்மைதான ஆனால் இப்படி தானே காட்டுறாரு யார் மூலமாக காட்டுறாரு ஒரு கோழி சரி தானே ஆஸ் அ ஹென் மதர் ஒரு தாய் கோழி ஒரு தாய் கோழி என்ன செய்யும் குஞ்சுகள் எல்லாம் ஒரு கழுகு வருகிறது அப்படின்னா ஒரு ஆபத்து வருகிறது என்று சொன்னால் ஒரு சவுண்டு கொடுக்கும் அப்படி தானே அந்த நேரத்தில் ஒரு தாய் கோழி கொடுக்கிற சத்தமே வித்தியாசமாக இருக்கும் அது யாருக்கு தான் தெரியும் அந்த குஞ்சுகளுக்கு தான் தெரியும் கோழி தன் குஞ்சுகளை தன் சிறைகளின் கீழே கூட்டி சேர்த்து கொள்ளும் வண்ணமாக அது போல பார்த்தீங்களா அப்போ எரிசலேம பார்த்து ஆண்டவர் கண்ணீர் விடும் பொழுதும் எரிசலேம் ஒரு மாபெரும் அழிவை சந்திக்க போகிறது தேவனுடைய நகரம் ஒரு பயங்கரமான அழிவை சந்திக்க போகிறது என்பதை முன்னறிவித்த கிறிஸ்து நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்பாகவே அழிவு வருவதற்கு நாற்பது வருஷத்திற்கு முன்பாகவே எரிசலேமை பார்த்து அவர் கண்ணீர் விட்டார் என்ன சொல்லி கண்ணீர் விட்டார் ஒரு கோழி தன் குஞ்சுகளை தன் சிறைகளின் கீழே கூட்டு சேர்த்து கொள்ளும் வண்ணமாக ஒரு தாய் எப்படி தன் பிள்ளைகள் எல்லாரையும் ஒன்று சேர்த்து அரவணைப்பாளும் அது போல உன்னை அரவணைத்து கொள்ள நான் எவ்வளவோ பிரயாசப்பட்டேன் எரிசலேமே தேவ ஜனமே உனக்கோ என்ன இல்லை மனசில்ல பிரியமான தேவ பிள்ளைகள அப்போ பாருங்களேன் ஒரு தாய் கோழி குஞ்சுகள் எல்லாம் அப்படியே அள்ளி அரவணைத்து கொள்ளும் ஒரு வீடு திடீரென்று தீப்பற்றி எரிந்ததாம் அந்த தீ விபத்துக்கு பிறகு அந்த வீட்டின் உரிமையாளர் என்ன செய்கிறாரு தான் வீட்டினுடைய ஒவ்வொரு பகுதியும் எரிஞ்சு போன ஒவ்வொரு பகுதியும் என்ன பண்ணாராம் போய் அப்படிப்படியே பார்த்தா ஒவ்வொரு இடமாக போய் பார்க்குற கடைசியில் என்ன பண்ணாராம் இந்த பறவைகள் வீட்டு பிராணிகள் செல்ல பிராணிகள் இதெல்லாம் வச்சுருக்கிற வளர்க்கக்கூடிய இடத்துக்கு போனார் அங்கே போன உடனே இந்த கோழி சேவல் இந்த மாதிரி பறவைகள் வச்சுருக்கிற இடத்தெல்லாம் பார்க்குற அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோழி அப்படியே எரிந்து அப்படியே கருகுன ஒரு காட்சி அப்படியே இப்படி நிற்கிற மாதிரி இருக்குது எரிஞ்சு அப்படியே நிற்கிற மாதிரி ஒரு காட்சியை பார்க்குற அப்போ என்ன பண்ணார அந்த அந்த தாய்க்கோழி எரிஞ்சு நிற்கிற மாதிரி இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி அதை கொஞ்சம் அப்படி தள்ளி விட்டான் அப்படி தள்ளி விட்டோன்னு பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே இருந்து எல்லா குஞ்சுகள் என்ன பண்ணிச்சான் வேகமாக வெளியே ஓடி வந்துச்சான் இது ஒரு நடந்த சம்பவம் ஆனால் அந்த தாய்க்கோழி செத்து போச்சு ஆனால் குஞ்சுகள் எல்லாம் ரொம்ப அற்புதமாக காக்கப்பட்டு பத்திரமாக இருந்துச்சான் பிரிமானவர்களே தேவன் சர்வலோகத்தின் பாவங்களையும் அவர் என்ன பண்ணார் சிலுவையில் சுமந்து நம்ம எல்லாரையும் அவர் அள்ளி அரவணைத்து காத்து கொள்ளுகிற ஒரு தாயின் அன்பை காட்டிலும் மேலான அன்புள்ளவராக அவர் நமக்கு தமது அன்பை விளங்க பண்ணுகிறார் அவர் அள்ளி அரவணைப்பவர் மூன்றாம் அவர் உள்ளம் கொதிப்பவர் அவர் உள்ளம் கொதிப்பவர் தாயின் உள்ளம் எப்பொழுதுமே என்ன செய்யும் தன் பிள்ளைக்காக கொதிக்கும் சரிதான ஒரு தாயை பற்றி இந்த மூன்று விஷயங்கள்லாம் என்னால் யோசித்து பார்க்க முடிகிறது 
அதுக்கு மேலே நிறைய இருக்கும் முதல்ல என்ன பார்த்தோம் அவர் அளவற்ற அன்புள்ளவர் அதுக்குள்ளே எல்லாம் அடங்கிடும் ரெண்டாவது அவர் அள்ளி அரவணைப்பவர் தேற்றுகிறவர் மூணாவது அவர் உள்ளம் கொதிப்பவர் இறைமையா முப்பத்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனம் பாருங்க இறைமையா முப்பத்தி ஒன்றாவது அதிகாரத்தில் வசனம் இருபது எப்புராயும் எனக்கு அருமையான குமாரன் அல்லவோ எப்புராயும் என்றால் இசைவேல் ஜனங்கள் அவன் எனக்கு பிரியமான பிள்ளை அல்லவோ அவனுக்கு விரோதமாய் பேசினது முதல் அவனை நினைத்து கொண்டே இருக்கிறேன் ஆகையால் என் உள்ளம் அவனுக்காக கொதிக்கிறது அவனுக்கு உருக்கமாய் இறங்குவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்ன படிக்கிறோம் எப்ராயும் எனக்கு அருமையான குமாரன் பிரியமான பிள்ளை அவனுக்கு விரோதமாக பேசினது முதல் அவனை நினைத்து கொண்டே இருக்கிறேன் ஆகையால் என் உள்ளம் அவனுக்காக கொதிக்கிறது பார்த்தீங்களா ஒரு பிள்ளை இந்த இந்த வசனத்தில் அப்படியே ஆண்டவர் தன்னை ஒரு தாய்க்கு ஒப்பனையாகவே அவர் பேசுகிறார் என்னுடைய உள்ளம் கொதிக்கிறது அவனுக்கு உருக்கமாய் இறங்குவேன் அப்படின்னு கர்த்தர் சொல்லுகிறார் பிரிமான தேவ பிள்ளைகளே அப்போ யோசித்து பாருங்கள் ஒரு தாய் போல தேவன் தமது ஜனத்தை தேற்றுகிறார் இதை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்றால் ஒரு ஒரு சிம்பிள் பிக்சர் ஒரு எளிய படம் நம்முடைய மனதில் வைத்துக் கொள்ளும் ஆண்டு நேசகர் சொல்லிட்டு போனார் நான் உங்களை திக்கற்றவர்களாக விடேன் உங்களிடத்தில் வருவேன் அப்படின்னு சொன்னார் சரிங்களா எங்கே இருக்குது யோவான் பதினான்கு பதினெட்டில் வாசிக்கிறோம் யோவான் பதினாலு பதினெட்டில் ஏசு கிறிஸ்து அவர் சொன்னார் நான் உங்களை திக்கற்றவர்களாக விடேன் உங்களிடத்தில் வருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் யார் அனுப்பினார் பரிசுத்தாவியை அனுப்பினார் பரிசுத்தாவியானவரை குறித்து யோவான் பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறாம் அதிகாரங்களில் ஒரு பெயர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்ன பெயர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது தேற்றவாள் அப்படி தானே கம்ஃபர்டர் அப்படின்னு படிக்கிறோம் ஐ வில் சென்ட் யூ அனுதர் கம்ஃபர்டர் நான் உங்களுக்கு வேறொரு தேற்றவாளனை அனுப்புகிறேன் அப்படின்னு சொன்னார்ல ஏசே அறுபத்தாறு பதிமூணில் படித்தோம் ஒரு தாயை தேற்றுவது போல நான் உங்களை தேற்றுவேன் நீங்கள் எரிசிலை மேலே தேற்றப்படுவீர்கள் தேற்றுவேன் தேற்றுவேன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது தேற்றரவாளன் தேற்றரவாளன் நம்ம என்ன செய்கிறாரு தேற்றுகிறார் அப்போது ஒரு தாய் எப்பொழுதும் தன் பிள்ளையோடு கூட அவள் இருப்பது போல் இருக்க விரும்புவது போல் ஒருவேளை பிள்ளை போயிட்டாலும் பள்ளிக்கூடத்து போயிட்டாலும் வேறெங்கேயா போயிட்டாலும் தாயின் மனசில் எங்கே தான் இருக்கும் அந்த பிள்ளை கிட்ட தான் இருக்கும் அப்படி தானே அப்போ பாருங்களேன் அதே போல் தேவன் நம்மை தனியாக விடவில்லை உங்களை திக்கற்றவர்களாக விட திக்கற்றவர்கள் இருக்கல இங்கிலீஷில் எப்படி இருக்குன்னா ஐ வில் நாட் லீவ் யூ ஆஸ் ஆர்ஃபன்ஸ் அப்படி தான் இங்கிலீஷில் இருக்கு நான் உங்களை அனாதைகளாக விட மாட்டேன் அப்படின்னு தேவன் நமக்கு சொல்லுகிறார் ஆங்கிலத்தில் இந்த வசனத்தை பாருங்களேன் வாசிக்கிற யோவான் பதினான்கில் வசனம் பதினெட்டு என்ன சொல்லுது ஐ வில் நாட் லீவ் யூ கம்ஃபர்ட்லெஸ் அப்படின்னு இருக்கு ஐ வில் நாட் லீவ் யூ கம்ஃபர்ட்லெஸ் ஐ வில் நாட் லீவ் யூ ஹார்ஃபன்ஸ் தேற்றவற்றவர்களாக அனாதைகளாக உங்களை விட மாட்டேன் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளை கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிற ஒவ்வொரு மகனும் ஒவ்வொரு மகளும் இந்த உலகத்தில் அனாதை அல்ல ஆதரவு அற்றவர் அல்ல தேற்றரவு அற்றவர் அல்ல ஏன் தெரியுமா தேற்றரவாளனாக நமக்கு தேவன் தமது பரிசுத்தாவியை 
தந்திருக்கிறார் அந்த ஆவியானவர் நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணுகிறார் அந்த ஆவியானவர் தான் நமக்குள்ளே அந்த கிறிஸ்தவ ஜீவியத்தை அவர் தொடங்கி வைத்தவர் கிறிஸ்து மேல் விசுவாசத்தை தொடங்கி வைத்தவர் ஆவியானவர் தான் படிச்சோம் நம்ம அவர் தான் கிறிஸ்துவுக்குள்ளான ஒரு வாழ்க்கையை தொடங்கி வச்சவரே ஆவியானவர் தான் சரிதானே சொல்ல போனால் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக நம்மை பெற்றெடுத்தவரே யார் தான் அவியனவர் தான் விளங்குது அவங்களுக்கு ஆகவே அவர் தாய் போன்ற தேவன் பரிசுத்த ஆவியானவர் மூலமாக அந்த தேர்தல் அந்த தேற்றரவு அந்த ஆறுதல் நமக்கு பரலோகம் எப்பொழுதும் கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறது ஒரு தாயை தேற்றுவது போல நான் உங்களை தேற்றுவேன் என்று சொன்னால் என்ன அர்த்தம்னா தேவன் நம்மோடு என்றென்றைக்கும் கூடவே இருக்கும்படியாக அவர் நம்முடைய பரிசுத்தாவை நமக்கு தந்திருக்கிறார் ஒரு தாயை விட ஒரு தாயை காட்டிலும் மேலாக அவையானவர் தம்முடைய பிரசன்னத்தினாலே அவர் கொடுக்கிற ஆறுதலினாலே அன்பான அவருடைய வார்த்தைகளினாலே அவர் நம்மை தேற்றுகிறார் தாயினுடைய குரல் கேட்டவொன்னு பாருங்கள் கொ குழந்தை என்ன செஞ்சிடும் அமைதியாயிரும் அப்படிதான் அம்மா குரல் கேட்ட உடனே குழந்தை கப்பிச்சு பண்ணாயிரும் அதான் இங்கே நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் பாடுகள் போராட்டங்கள் கஷ்டங்கள் எல்லாம் வரும்பொழுது அவையனை வந்து நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காரு வசனம் கொடுத்துருக்காரு சரி தானே அவருடைய குரலில் நம்ம வசனத்தின் வழியாக கேட்ட உடனே நம்முடைய கலக்கம் நம்முடைய கொதிப்பு கொந்தளிப்பு எல்லாம் என்ன செஞ்சிடணும் அடங்கி விட வேண்டும் தேவன் தாய் போன்ற தேவன் இங்கிலாந்து தேசத்தில் ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் இருந்தார் பிரதம மந்திரி வில்லியம் இ வாட் கிளாட்ஸ்டன் அவர் பேர் வில்லியம் இ வாட் கிளாட்ஸ்டன் அவர் ஒரு உருக்கமான சம்பவத்தை இங்கிலாந்து முழுக்க தெரியப்படுத்தினார் என்ன உருக்கமான சம்பவம் அப்படின்னா அவருடைய காலகட்டத்தில் இருந்த இங்கிலாந்தின் இளவரசி அலிஸ் இங்கிலாந்தின் இளவரசி அலிஸ் அந்த அலிஸ் என்ற இளவரசி எப்படி இறந்து போனார் என்ற செய்தியை எல்லாருக்கும் அவர் தெரியப்படுத்தினார் இது நடந்தது எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது நாற்பதுகளிலே நடந்த சம்பவம் இந்த இளவரசி ஆலிஸ் அவளுக்கு ஒரு குழந்தை அந்த குழந்தைக்கு ஒரு வியாதி வந்து விட்டது இந்த வியாதிக்கு என்ன பேர் பார்த்தீங்கன்னா டிப்தீரியா டிப்தீரியான்ற ஒரு வியாதி வந்துருச்சு அது ஒரு தொண்டை அலர்ஜி தொண்டை சம்மந்தப்பட்ட ஒரு வியாதி அப்போ டாக்டர் சொல்லிட்டாங்களா இளவரசி அவர்களே நீங்கள் உங்கள் குழந்தைக்கு முத்தங்கூட கொடுக்கக்கூடாது குழந்தைக்கு என்ன கொடுக்கக்கூடாது முத்தங்கூட கொடுக்கக்கூடாது அப்படி முத்தம் கொடுத்தீங்கன்னா அதனால கூட உங்கள் குழந்தைகிட்ட இருக்கிற அந்த டிப்தீரியா வியாதி மூச்சு காற்று வழியாக பரவி உங்களுக்கு வந்துடும் அந்த வியாதி வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக சாவு தான் நீங்களும் செத்து போயிடுவீங்க அப்படின்னு சொல்லி டாக்டர் சொல்லிட்டார் எந்த அம்மா அங்கே குழந்தைக்கு முத்தம் கொடுக்காம இருப்பா என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா இந்த குழந்தை மரண படுக்கையில் இருக்கிற சமயத்தில் அம்மாவை பார்த்து சொல்லிச்சான் அம்மா என்கிட்ட வாங்க என்கிட்ட உக்காருங்க சொல்லுங்கள நல்ல வளர்ந்து முதிர் வயது ஆன நல்ல வயசான ஒரு ஐம்பது அறுபது வயசு ஆனவங்க கூட யாருத்தும் தேடுறாங்க அம்மாவுத்தும் தேடுறாங்க முழு குத்தனை கூட அம்மானு தான் வருது அப்பானு வர மாட்டேங்குது அப்படிதானே அப்போ அந்த சின்ன குழந்தை என்ன செய்திருக்கோம் அந்த குழந்தை அம்மாவை கூப்பிட்டு அம்மா என் பக்கத்தில் வாங்க உட்காருங்க எனக்கு ஒரு முத்தம் கொடுங்க அம்மா அப்படின்னு அந்த குழந்தை கேட்டுச்சான் இதை கேட்ட உடனே அந்த தாய் இளவரசி அலிஸ் அவள் இளவரசி தான் இங்கிலாந்துக்கு இளவரசி தான் என்றாலும் தன் தாய்க்கு தன் குழந்தைக்கு அவள் தாயல்லவா என்ன செஞ்சாலாம் அந்த பிள்ளைய அவள் தூக்கி 
கட்டி அரவணைத்து அந்த குழந்தைக்கு முத்தம் கொடுத்தாலும் அந்த குழந்தைக்கு இருந்த வியாதி அவளுக்கும் வந்தது அந்த குழந்தையும் மறித்து போனது சில நாட்களில் அந்த தாயான இளவரசியும் மறித்து போனால் அப்படின்ற இந்த செய்தியை இந்த தாய் எவ்வளவு அன்பானவள் என்ற ஒரு செய்தியை இந்த இளவரசி ஆலிஸை குறித்து இங்கிலாந்து முழுக்க செய்தியை பரப்பினாராம் வில்லியம் இ வாட் கிளாட்ஸ்டன் பெரியமான தேவ பிள்ளைகளை ஒரு தாய் தன் பிள்ளைக்காக செய்ய வேண்டியதை அவள் செய்யாமல் இருக்க மாட்டாள் அவள் மறக்கவே மாட்டாள் அவள்தான் உண்மையான அன்புள்ளம் கொண்ட உருக்கமான உள்ளம் கொண்ட தாய் பெரியமான தேவ பிள்ளைகளை நம்முடைய தேவன் தாயினும் மேலான அன்புள்ளவர் தாய் போன்ற தேவன் இன்றைக்கு கள்ளக்காதல் நிமித்தமாக குழந்தையை கொன்று விட்டு இதெல்லாம் இன்றைக்கி நிறைய நடக்குது உலகம் கெட்டு போச்சு உலகம் கெட்டு போச்சு ஆனாலும் அந்த பரிசுத்தமான அந்த தாயின் அன்பு இன்னும் உலகத்தில் இருக்கத்தான் செய்கிறது அந்த அன்பு தேவனுடைய அன்பை நமக்கு ஒரு நிழலாட்டமாக காட்டி கொண்டு தான் இருக்கிறது பிரியமான தேவ பிள்ளைகளை இந்த கொடூரமான உலகத்தில் அநியாயங்கள் நிறைந்த உலகத்தில் அளவற்ற அன்புள்ள தேவன் தாயினும் மேலாய் அன்பு செலுத்துகிற ஆண்டவர் இன்னும் நம்மோடு இருக்கிறார் தம்முடைய ஆவியனோர் மூலமாக நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் வழி நடத்துகிறார் என்று நிச்சயத்தோடு நம்ம என்ன செய்வோம் இந்த புதிய மாதத்தில் கடந்து செல்வோம் கத்தருடைய நீங்காத பிரசனம் அவர் நித்திய வழி நடத்துதலும் நம்மோடு எப்பொழுதும் இருப்பதாக கர்த்த நித்தமும் உன்னை நடத்துவார் அப்படின்னு படிக்கிறோம்ல கர்த்த நித்தமும் உன்னை நடத்துவார் அவர் தாய் போல நம்மை தேற்றுவார் ஆகவே தேவனுக்கு நம்ம ஒப்பு கொடுத்து கடந்து செல்வோம் கத்தனுடைய ஆசீர்வாதம் நம்ம எல்லாருக்கும் உண்டாவதாக பரிசுத்தம் நிறைந்த எங்கள் நல்ல ஆண்டவரே இந்த நாளுக்காக நம்ம கொடா கொடி நன்றி துதி கன மகிமை எல்லாம் ஏறெடுக்கிறோம் ஆண்டவரே அரை ஆண்டு முடிந்து அடுத்த அரையாண்டின் ஆரம்பத்தில் உம்முடைய பாதத்தில் நாங்கள் வந்திருந்து காத்திருந்து ஆண்டவரே உம்மை பாடி துதித்து தியானித்து ஆண்டவரை காணிக்கைகளை படைத்து கத்தருடைய வசனங்கள் மூலமாக ஆண்டோடைய சத்தம் கேட்டு ஆண்டவரே இந்த மாதத்தில் பிரவேசிக்கத்தக்கதாக எங்களுக்கு நீ தந்திருக்கிற நல்ல சிலாக்கியத்திற்கு ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் கதாவே கடந்த ஆறு மாதங்களும் நீ செய்த அளவற்ற நன்மைகள் எல்லாவற்றுக்காக நமக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம் எங்களை நேரிடம் இருந்த எல்லா தீமைகளுக்கும் விலக்கி காத்ததற்காக நமக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம் எங்கள் குடும்பங்களுக்கு நீர் பாராட்டின கிருமைகளுக்காக நமக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம் எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் தனிப்பட்ட முறையில் நீர் காண்பித்த தயாளத்துக்காக நமக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம் எங்களுடைய போக்குவரத்தை எல்லாம் நீர் ஆசீர்வதித்து காத்து கொண்டதற்காக நமக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம் எங்கள் பிள்ளைகள் எல்லாரையும் ஆசீர்வதித்து வருவதற்காக நமக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம் இந்த திருச்சபை நீர் வழிநடத்தி வருவதற்காக நமக்கு ஸ்தோத்திரம் சொல்லுகிறோம் எங்களுக்கு நீர் கற்றுத்தரக்கூடிய சத்தியங்களுக்காக உண்மை நாங்கள் துதிக்கிறோம் போற்றுகிறோம் தகப்பனே நீர் தாயினும் மேலான அளவற்ற அன்புள்ள தேவன் என்பதற்காக உமை போற்றுகிறோம் எங்களை நீர் அள்ளி அரவணைக்கிறவர் என்பதற்காக உமை நாங்கள் உயர்த்துகிறோம் எங்களுக்காக உள்ளம் கொதிக்கிறவர் என்பதற்காகவும் ஆண்டவரே உமை நாங்கள் நமஸ்கரிக்கிறோம் தகப்பனே நீர் எப்பொழுதும் எங்களை நினைத்து கொண்டே இருக்கிறீர் கத்தனமை நினைத்திருக்கிறார் அவர் ஆசீர்வதிப்பார் என்று சங்கீதம் நூற்றி பதினஞ்சு பனிரெண்டில் வாசிக்கிறோம் எங்களை நினைத்து கொண்டே இருக்கிற தேவன் எங்களுக்காக உள்ளம் கொதிக்கிற ஆண்டவர் உங்களுடைய அன்புக்காக உங்களுக்கு நன்றி சொல்கிறோம் ஆண்டவரே நாங்களும் எப்பொழுதும் எங்கள் ஆண்டவரை நினைத்து கொண்டிருக்கிறவர்களாக எங்களையும் மாற்றும் அவியானவர் என்றென்றும் எங்களோடு கூட தாயை போல் இருந்து தேற்றுகிறவராக ஊழியம் செய்வதற்காக ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்கிறோம் தகப்பனே இந்த நாளில் எங்களை தாழ்த்தி முடி பாதத்தில் முற்றிலுமாய் ஒப்பு கொடுக்குறோம் ஆண்டவரே இந்த ஏழாவது மாதத்தில் ஆண்டவர் எங்களை தொடர்ந்து நடத்தும் எங்களுடைய 
இந்த மாதத்தின் பணிகள் பயணங்கள் பிரயாசங்கள் அனைத்திலும் உடைய ஆசீர்வாதத்தை நீ அருள வேண்டும் என்று நாங்கள் கெஞ்சுகிறோம் தகப்பனே இந்த அதிகாலை ஆராதனையில் அவளோடு ஓடோடி வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு நபரையும் ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் ஆண்டவர் ஆசீர்வதியும் என் ஆன்லைனில் இணைந்திருக்கிற பிள்ளைகள் யாவரையும் ஆண்டவர் ஆசீர்வதிப்பீராக படைக்கப்பட்டிருக்கிற தசமா காணிக்கைகள் எல்லாம் ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே படைத்திருக்கிறவர்கள் அனுப்பியிருக்கிறவர்கள் எல்லாரையும் பேர் பேராய் குடும்பம் குடும்பமாக ஆண்டவர் ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று செபிக்கிறோம் தகப்பனே இந்த நாளில் உடைய சத்திய வார்த்தைகள் மூலமாக செய்தியின் மூலமாக கத்தருடைய பிள்ளைகள் ஆறுதல் பெறவும் தைரியம் பெறவும் ஊக்கம் பெறவும் தேவன் உதவி செய்ய வேண்டும் என்று கெஞ்சுகிறோம் எங்கள் ஜபத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும் அப்போ அந்த ஓய்வு நாளிலே கர்த்தர் எங்களுக்கு இன்னும் மேலான ஆசீர்வாதங்களை தருவீராக ஆசீர்வாத தனுப்பும் மீண்டும் ஆயத்தமாகி தெய்வ சன்னிதானத்தில் நாங்கள் ஆராதனைகளில் பங்கு பெற எங்களை கொண்டு வந்து சேரும் ஜபத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுங்க எல்லா நன்மைகளாலும் நிரப்பி இந்த மாதத்தில் ஆண்டவரே இந்த திருச்சபையின் ஆராதனைகள் இன்னும் ஆண்டவரே எல்லாவித ஊழியங்கள் அனைத்தையும் ஆசீர்வதியும் எங்கள் குடும்பங்களையும் கண்மணி போல காத்து இந்த மாத நெடுகிலும் கர்த்தர் தாங்கி வழி நடத்த வேண்டும் என்று கர்த்தரா இயேசு கிறிஸ்துவின் விளையேற பெற்ற நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் ஜபங்கேலும் நல்ல பிதாவே அமேன் என் ஆத்மாவே கத்திரை ஸ்தோத்ரி என் முழுமையோட பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்ரி என் ஆத்மாவே கத்திரை ஸ்தோத்ரி அவர் செய்த சகல புகாரங்களையும் வரவாதே அமேன் நம்முடைய கத்திரா இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவன் கிருபையும் பிதாவாக தேவனுடைய அன்பும் அவை அனைவரின் ஐக்கியமும் ஆசீர்வாதமும் தேவதூதர்களின் காவலும் வழி நடத்தலும் இன்றும் என்றும் சதா காலங்களிலும் தங்கியிருப்பதாக அமேன்